टाइट एपी लो स्थानिका संस्थले निकलकु सम्मन्धींचिन रगड नडुस्तो उन्दी प्रधान एन्निकल अधिकरी रावस्ट प्रधान एन्निकल अधिकरी निमगड रमेश विवक्ष चूपिस्तो एन्निकल नुँ वायदा वेसार नी आरोपनल चेस्तो उन्नार अधिकार पाट्टी करोना उपद्रवानी दृष्टिलो पेट्टु कुनी केंद्रम इच्छिना आधीसाल मेरकु इन्निकल वायदा वेस नेटलगे आने विवरनीच्छारु परिस्तिति मिरगेन मरक्षिनु इन्निकल निरविस्तावन देलिप्पेरु इन्निकल प्रवर्तना नीमावली मेरके इल्ला इन्निकल प्रवत्तना नीमावल्ने अंसरींचे आ निर्नेइन तीसकुनेटल गयान तेलिए जेसर इक करोना इंतरनेक सम्मन्ची करोना उपद्रव निवारनेक सम्मन्दींची केंद्र विच्चिन आधेसाल मेरक्की इन्निकल नु वायदा वेसनेटलू आ प्रभावन � சரி கரோனாக்கி என்னிக்கலக்கு ஏப்பிலோ என்னிக்கலக்கு சம்மந்தம் ஏமிட்டியானி முக்கிமந்திரி பிரச்சினிஸ்து உன்னாரு கரோனா அந்த தீவரச்தாயிலோ லேனி சந்தர்ப்பன்லும் இப்படு என்னிக்கலும் இப்படிக்கிப்படும் என்னிக்கலும் வாய்தாவியால்சின் அவசரம் என் निमगड्ड रमेश आजे मुख्यमंत्री चंद्रबाबु सामाजिक वर्गानिक चेंदन वारू अंदुके कुमक्क ये निर्नेइन तीसकुनार अंचेप्पी प्रधानंग आरोपनु चेस्सारू दानिकी सम्मन्दिन्ची चंद्रबाबु कुड प्रत्यारोपनु � उईन चलेवं काबट्टे एनिकल वायदा वेसर नेदी चंद्रबाबु वाद। तनपय उच्चिन आरोपनलको विवरनी चर्नी मगड़ रमेश करोना उपद्रवानी दिर्ष्टुल पेट्टकुनी केंद्र अधिकारुल सूच्चनल मेरके एनिकल वायदा वेसनेटल तेलिपार� Vocês समीक्षा जैसी बहुत इस पहले इन्हीं कलम निर्वाहिन के अंश में लोगों ने नए इंडियस कुंटा मनी ये देते प्रकरण जैसे और अपने इन तरह संचालन प्रकरण का मार्गनी राज्य के वर्ग को कलकलम सुशील करने को तो प्रधान का अधिकार पार्टी वाईसीपी अलग है प्रभुत्व वर्ग को निम्नगढ़ में स्थिरुनी तापुपड़तो कभी � गतलो वक्त सामाजिक वर्गों अलगे चंद्रबाबे इन 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 चेहरा नाम के संबंध में कहाँ मिलने के लिए तो ये नापसंद लो निमगर रमेश कुमार दिन के ता ये गता 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 कोई निकालने की जरूरत ना करें ना माल विटामिन की नापसंद लो तानु ये उद्देश्यन तो इन नए जिस्पाल सोचने ये सूचन Nenek ni pada malu, mudah orang orang lah. Ia ramai na government of India ni si, kerana agak ramai sekali sambung ni cina. Alat pun cuma so di sambung ni. Nah, ni jadi apa cerita di sekolah. Nampak orang ni nenek pergi jalan. Tanu 
ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామన్న విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా ఆయన తన నివేదన వచ్చినట్లుగా ప్రకటనలో పేర్కొన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తంగా చూసుకుంటూ అంటే తనకున్న అధికారాలను అలాగే కేంద్రం నుంచి వచ్చిన సూచనలు ప్రధానంగా ఈపీఐ నుంచి వచ్చిన సూచనల మేరకు అక్కడ నిబంధనల మేరకు ఈ తరహా నిర్ణయం తీసుకున్నాము సో దీని ప్రకారం ఉదయం చెప్పిన విధంగానే ఎప్పుడైతే ఆరు వారాలకు సంబంధించిన గడువు ఉదయం ప్రకటించిన విధంగా ఆరు వారాలు నా వరకు నిలిపివేసే దిశగా ప్రభుత్వం కేంద్రం నుంచి వచ్చిన సూచనల మేరకు కరోనా వైరస్ ప్రభావాన్ని వ్యాప్తిని నిరోధించే క్రమంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఆరు వారాల తర్వాత సమీక్షించి వీలై అనుకూలంగా ఎప్పుడు వీలు వీలుగా ఉంటే అప్పుడు వెంటనే ఎలక్షన్లు నిర్వహించేందుకు కేసులను కూడా ప్రకటిస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా ఆయన పేర్కొనడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం మొత్తం వ్యవహారానికి సంబంధించి ఎవరితో రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థగా ఉంటుంది ఈసీ అనేది ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా ఉంది హైకోర్టు జడ్జితో సమానంగా దీనికి ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద తన వివరణను గత కొన్ని గంటలుగా జరుగుతున్న పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న కామెంట్లు కావచ్చు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న రాజకీయ దుమారం దిగిన నేపథ్యంలో ఆయన నిర్ణయం తర్వాత రాజకీయ దుమారం దిగిన నేపథ్యంలో ఆయన తన విషయాలను ప్రకటన రూపంలో అయితే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టుకు వెళతామని చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈయన విచక్షణాధికారం అని ఎక్కడైనా ప్రస్తావించారు ఎందుకంటే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించి నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈయన వివరణ చూస్తే కేంద్రం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు కావచ్చు లేదంటే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకే నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పి విజయసాయిరెడ్డి చెబుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈసీ తీసుకునే నిర్ణయాలు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లి అక్కడ వాటిని ఓసమరించుకోవడం లేదంటే మరి మరిన్ని ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఆ నిర్ణయాలు తప్పుబట్టే అవకాశం ఏమైనా కనబడుతుందా ఏం టెక్నికల్ గా చాలా తీవ్ర స్థాయిలో వ్యాఖ్యలు చేశారు విజయసాయిరెడ్డి సిగ్గుంటే రాజీనామా చేయాలి నిమ్మగడ్డ రమేష్ అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి పరిస్థితి తర్వాత కావచ్చు ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు సో మొత్తం మీద ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న నిర్ణయాలను కోర్టులో కోర్టులు అయితే సహజంగానే జోక్యం చేసుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉండే పరిస్థితులు తక్కువగా ఉండే పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఆ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే క్రమంలో మరొక ముఖ్యమైన అంశం కీలకమైన అంశం ఏంటంటే ఇటువైపు నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు బీజేపీ కూడా అవసరమైన పక్షంలో తాము కూడా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాయని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన ఆ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్తే ఎంతవరకు అధికార పార్టీ వాదన నెగ్గుతుంది లేకపోతే మొత్తంగా ఈ ప్రస్తుతం ప్రకటించిన ఎన్నికల సంఘం ఏదైతే ప్రకటించిందో ఆరు వారాల పాటు నిలిపివేస్తూ ప్రస్తుతానికి ఉన్న ప్రక్రియను అలాగే నిలిపివేస్తూ ఆ తర్వాత మళ్లీ కొనసాగిస్తామని చెప్పారు సో ఇది కాకుండా మొత్తంగా మొత్తం ఎలక్షన్ అన్నిటికీ కూడా రీషెడ్యూల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రీనోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది ప్రతిపక్షం చేస్తున్న వాదన సో ఈ నేపథ్యంలో అవసరమైతే ఈ వ్యవహారం మీద రాష్ట్రపతి వరకు వెళ్తాము అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టును కూడా ఆశ్రయిస్తామన్న కామెంట్ తెలుగుదేశం వైపు నుంచి కూడా వస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ క్రమంలో కోర్టులు ఎంతవరకు రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ అయినా ఈసీ కావచ్చు అలాగే ఎన్నికల సంఘం ఇటువంటి వాటిలో వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో ఎంతవరకు జోక్యం చేసుకుంటాయనేది కొంత ఆలోచించదగ్గ విషయంగానే కనిపిస్తుంది ఏదేమైనా కానీ ప్రస్తుతం ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిపివేత అంశం అనేది ఇప్పుడు గవర్నర్ పరిధిలోకి అలాగే కేంద్రం పరిధిలోకి వెళ్లే సూచనలు అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి నెలకొన్న ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది